殿下，出什么事了？我母后出什么事了？是小娥姑娘出事了。什么？小娥出什么事了？小娥出什么事了？小娥姑娘被当成母祖苏妃娘娘的歹徒给抓了起来。这些事情怎么会扯在一块呢？为何会是小娥？难道？别去，哥，我们好不容易才逃出来的，现在不走就再也没有机会了，别回去。哥，为了给父母报仇，我付出了那么多，现在我决定放下一切，就是想和你在一起。难道你要抛下我，去找别的女人吗？我不想再回到那个王宫了，别回去，别丢下我一个人。小姐，在这等我，我马上回来。机会回答。一、二。杨建哥，现在你跟平安无事的出宫了吧？那就好了，那样我就满足了。三，是我做的。是我，是我潜入寿仙宫，掳走了苏妃娘娘。但是，我可不是一开始就想欺骗大王，才故意接近大王。那苏妃现在在哪儿啊？我也不知道。你也不知道？你掠走了她，还说不知道？我只能说这些。了。您就砍了我的头吧。是说，苏妃的生死就取决于你那三族之首了吗？真是太可恶！这个可恶的丫头。好，我就成全你。你呀，慢着没事，杨戬怎么又回来了？杨戬和苏妃娘娘都已经出宫了。我一说小娥姑娘被抓住，她就马上跑了回来。哎，王后娘娘就不应该让小娥知道他们的出逃计划。小娥这不是添乱吗？我得赶紧告诉王后娘娘，你保护好太子。是。难道？又是你这个小子！他说的都是谎话，谎话！你怎么知道他说的是真是假？因为我才是掳走苏妃娘娘的真凶。
Ele é muito pior. Salo! Eu disse Salo! Salo! Tati. Ai, Fri. Tati.没事吧？有没有伤到哪里？大了，其实差一点就不会回来，就差一点之前因为野男人一事，王后丢了韩上宫，现在又是女祭司，如此下去，坤德宫不也难保了吗？小心说话，小人知错。不管苏妲己怎么诱惑大王，王后是东伯侯的女儿，只要有东伯侯撑腰，王后肯定没事。娘娘所言极是。你先退下吧。是。王后又要和苏妃斗了，我来坐收渔翁之利。如实招来，你们究竟受何人指使？胆敢掳走苏妃？不是我们，我说过了，都是我一人所为。不，我才是，根本做错任何事情，你就放了他吧，都是我自己做的。别瞎出头，哥才别瞎出头，我自己闯的祸，为什么要让你来承担？有意思啊，掳走苏妃的只有一个，却出来两个真凶。说，看你们连命都不要的护着对方，你们俩到底是什么关系？要是有什么关系，肯定会一起活着逃出宫去。为什么要生离死别呢？大王，还有再问下去的必要吗？掳走妾身的，就是这个人。究竟何人指使？妾身不想再去理会。对他略施惩罚，这件事情就了结了。那怎么行？背后真正的主谋是谁？一定要查个水落石出。能够平安无事的回到大王身边，妾身已经知足。这无聊的审问，就到此为止吧。妾身现在只想躺在大王的怀里入睡。啊
，就依爱妃说的。来人，马上把那个女人拉到午门外，以车裂之刑。小娥连罪都没有。大王，王后驾到，又有何事？大王，小娥是妾身手下的祭司，妾身岂可坐视不理啊？王后娘娘，小娥陪着妾身一直在坤德宫待到深夜，小娥毫无理由掳走苏菲啊。大王岂可无凭无据就忘失刑罚？什么叫无凭无据啊？苏菲不是说亲眼见到了真凶吗？这话是你说的？是我说的。就是他，潜入寿仙宫，捂住我的嘴，不知带我去了。本宫说一说，小娥究竟将你掳去了何处啊？双眼被蒙，不知去了何处。不知去了何处。哼！可是本宫听说，你是自己走回来的。既是自己走回来的，你却不知道是从何处走回来的吗？因为惊吓过度，无暇顾及。无暇顾及，你从哪儿走回来的都不知道吗？那你说，是小娥掳走了你，又怎么能让人信服呢？既然你已经惊吓过度，无暇顾及的话，就算无暇顾及，我也看清了他的脸。你别在这胡编乱造。嗯、你是想让本宫说出你真正的心思吗，苏菲？意思啊，王后。要是大王想知道的话，不妨自己问一问苏菲。王后是什么意思啊？我也不明白，什么意思？难道王后娘娘又想用什么来诬陷我？<笑>你真的想让本姑？说出你真正的情郎是谁？说，到底怎么回事？大王，妾身这就将苏菲被掳一事一五一十的禀告给大王。苏菲并非被歹徒所掳，而是想和他长久以来。挂在心上的情，离开王宫，远走高飞。什么？你就不相信你的话吗？这完全是毫无理由的诬陷！大王，王后娘娘之所以这么说，就是想挑拨我和大王之间的关系。这个人是王后娘娘，你是想让我相信这一切？跟王后娘娘都毫无关系，说不定是王后娘娘想除掉我，故意安排的这一切。你住口！还愿你和你哥获得幸福，你就是这么恩将仇报的吗？是什么意思啊，王后？苏菲的哥哥。能幸福，那到底是什么意思啊？我来解释，我就是苏菲娘娘的哥哥。你是苏菲的哥哥，他说的是不是事实？
是，是不是就是你那个哥哥？我便是冀州侯的义子。你说你就是苏飞的亲郎？嗯，是。但一直以来，只是我对苏妃娘娘单相思，而苏妃娘娘对我毫无一丝心动。现在是，今后也是。丑事就让我来告诉你。在场的王后娘娘知道了我的身份，她愿意帮助我和苏妃娘娘逃走，因为我一心想要杀了你。说下去。因此，在王后娘娘的帮助下，我终于见到了苏妃娘娘。我蒙着面潜入了寿仙宫，我捂着苏妃娘娘的嘴，想要把她带走。但是，就在即将离开宫门那一刹那，我改变了心意。我觉得，家父之仇没报，我不能离开王宫。哦，你是说你想加害姑才留下？是指此意吗？正是，你这个家伙，不知道这是什么地方吗？竟敢如此狂妄！全都退下！大王，可我已经给苏侯平反，你不对我心怀感激也就罢了，居然还想来杀姑，还想带走姑的女人。就这两个字，你想洗脱我的罪行吗？那得问问我九泉之下的爹娘，大不大？那得问问冀州城成千上万的冤魂，大不大？如果不杀了，不为我爹娘报仇，不为冀州城的百姓伸冤，我杨戬怎么还有脸在这个世上苟活？哼！我君临天下，生杀予多，都在我的一念之间。我是天子。待上天行杀伐，这是姑的本分。不过，姑倒是很欣赏你。我若是，也一样要报仇，绝仇不报，枉为人子。你想怎样？我给你一个机会。什么机会？与姑放手一搏。生死各安天命，要是我赢了姑，我就饶你一命，他的性命。怎么样？想不想堂堂正正的跟姑一决胜负啊？决胜负，父王真是这么说的吗？是的，殿下。要是杨戬能赢了大王的话，大王就饶小娥祭祀不死。大王是这么答应他的。小娥祭祀在哪儿？他现在在哪儿？
好好的干嘛跟自己脑袋过不去啊？使那么大劲儿打脑袋，你手不疼啊？疼不疼？咋不说话啊？难不成这脑袋这么快就被打傻了？没事吧？是不是哪不舒服？有事儿。哥，我觉得抱歉的要死。哥，你说你是不是傻呀？你有几条命啊？眼睁睁我火坑里面跳，害得人家觉得很对不起你。你要是真死了，那可怎么办啊？那你呢？你有几条命啊？如此的莽撞行事，你要是为我送命了，那我能高兴的手舞足蹈啊！我要弃你而去，我能安心度日啊！你不说了吗？你喜欢看我笑，你想让我笑，首先你自己要幸福，别再用这种不知天高地厚的英雄壮举让别人提心吊胆。决斗，我一定会赢的。我先走了。娘娘，夜深了，快点歇息吧。到最后，又是伤害了无辜人的性命，都是我害的。娘娘无需自责，还不是因苏菲娘娘先欺瞒王后娘娘，事情才搞砸的。也许在我的心里，是不希望苏菲和杨戬逃出宫去的。什么？倒不如把这昆德宫给了苏菲。其实一想到苏菲能和他的骑马去过我永远无法享受的生活，在我的心里还是有一些妒忌的吧。娘娘，是明日正午决斗吧？是，绝不能。再让无辜的人丢了性命。剑术依旧，性格却变了不少。在冀州城从不看别人眼色的哥，如今牵挂的人可真是不少。为何要为了他去送命？为何要诬陷他？他为了帮我们。他有什么罪？为什么要诬陷他？
一个人的舌头可以杀死另外一个人，难道你不知道吗？你喜欢他，诬陷他，是为了救哥。我那么拼命保住哥的命，你却为了他去送命，理由何在？别误会，我心里爱的只有妲己你。那为何要为他回到这儿来？我是说。你为何可以不顾我的死活，可以抛弃与我的未来，而为他回到这儿来？我不爱他，但是我不能放弃最起码的信义。他是为了救我们，才搭上自己的性命。我不能放任他死，而不管他，只在乎我们自己的死活。我不是跟你说过吗？别怀疑我，怀疑我的心就是对我的背叛。你说你不会出现在今天的决斗场上，会与我一起走。就算走不了，我也愿与哥一起死。来解释，我就是苏菲娘娘的哥哥。快说，他就是你哥哥，就是你那个真正的亲郎吗？明明是他不知情被发现的眼神，是我至今以来未见过的眼神。要是我无法拥有的眼神，就只能抢过来。
非有要事？臣听说昨晚宫中发生了一件大事，苏飞与人私通，要逃离王宫，远走高飞。此事当真？我说的消息好快啊，是王后说的吧？臣只想请大王回答一句：此事是真是假？王叔，是真是假？王后没告诉你吗？是谁劝苏飞离宫的？他也一定没有告诉你吧？苏飞淫乱王宫，罪不可赦。毕赣身为王族长辈，岂能坐视不管？请大王下旨。赐苏妃五马分尸之刑。王叔，既然搬出宗法，姑就与你说个清楚。王后明知杨戬是苏妃的哥哥，潜入宫里想带走苏妃，不但瞒着我，甚至私下在文德宫让他们二人相见，之后又主动安排让他们逃离朝歌。王后如此行事，不知道按宗法该如何处置啊！啊！王后乃后宫之尊，监察嫔妃，乃职权所在。即便有过，也是情有可原，不当罚。王叔处处袒护王后，却无半点公允之心。莫非背着公，有何图谋？你。被这妖女迷昏了头，整日沉浸在酒色之中，哪里还像我大商的天子？你该是位王族长辈，焉能视若无睹？不记得，大王还记得圣上的圣字怎么写吗？请大王写一个圣字。不必。
就能回到从前，真是一副可怜相。看起来你很是伤心呐、啊。什么？哥会背叛我，跑去找他。你早就知道了，为何不告诉我？我早就说过，你最终还是会回来的。就算我拦着你。筋骨，赶快去帮姑准备几个战弩。大王，退下。兴邦复国的圣君，可如今怎么会变成咽下耳聋的昏君呢？
我这就去。我说什么来着？卖面割肉粉丝木耳黄花。还有呢？还有七分肥三分熟。不是吧？我是问你，肉是什么肉？花是什么花？肉是黄花菜，花是豚肩肉。你这个老不死的，你这一辈子稀里糊涂的，你这个老疯子，你这个老不死的啊！啊梳梳头啊！啊！我长这么大，从来没见过爹给娘梳头啊！是从来没有梳过，所以今天想给你娘梳梳